Estamos de regreso en un nuevo día y ya está con nosotros un amigo de la casa, el exitoso actor colombiano Juan Pablo Raba para platicarnos sobre su nueva producción. Coyote, hermano, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hermano, ¿cómo te va? Los saludamos de aquí desde Los Ángeles, en donde todavía es de noche. Ahí empieza a despuntar por ahí el alba, <ríe> se empieza a ver los azules, pero bueno, feliz de estar acá con ustedes. Oye, un abrazo para toda nuestra gente de Los Ángeles. Juan Pablo, para todos los que hemos seguido tu carrera y que te conocemos desde las novelas en Colombia, en Venezuela, eh, desde Mi Gorda Bella, Los Caballeros la prefieren brutas, y luego fuiste parte de la familia de Telemundo, después te vimos en Narcos y de ahí ya películas y series de Hollywood. ¿Cómo te sentís al ver hacia atrás todo ese éxito que has conseguido? Eh, siento que eh, hay que seguir para adelante. Siento que estamos simplemente como subiendo peldaños de una escalera y yo realmente eh, creo que falta mucho camino por recorrer todavía esa escalera. ¿no? Sigo mirando hacia, hacia arriba con muchas ganas de, 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 poder, de poder trepar en esa, en, esa, en esa escala que es la, la, la carrera y la vida. ¿no? Y miro para abajo y veo también un camino muy bonito recorrido con el que estoy muy agradecido, pero siento que, que estamos ahí como, como, como en la mitad, la mitad todavía, y me, y me emociona mucho. Yo creo que a nosotros también nos emociona eh, ver todo lo que te depara ese futuro. Y bueno, estás comenzando precisamente este 2021 eh, muy ocupado con una película con Liam Neeson y también con esta serie Coyote que toca un tema muy cercano para muchos inmigrantes latinos en Estados Unidos. Contame entonces sobre de qué va la serie y cómo es tu personaje Juan Diego el Catrín Zamora. Mira, Coyote es la historia de Ben Clemens, interpretado por ese actor tan querido por el público norteamericano como es Michael Chiklis. Y Ben es eh, un eh, Border Patrol Officer, un oficial de frontera que se retira después de 32 años de servicio. Es una persona que ve la vida en blanco y negro, que cree eh, firmemente en, en su trabajo y en, y en la protección que ejerce sobre la frontera. Y bueno, y la vida... Y, 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 la, y, el, y, el, y, el, y el arte y la televisión lo llevará a eh, descubrir que tal vez las cosas no son tan blancas y negras como él estaba acostumbrado a verlas. Se enfrentará con una realidad completamente diferente y tendrá que vivir lo que viven muchos, eh, muchos inmigrantes que tienen que pasar al país de forma ilegal. Eh, esto por supuesto le cambiará completamente la visión que tiene de las, de, de las cosas, de la vida, del amor, de la familia en general eh, y veremos eh, cómo, cómo, cómo este personaje se empieza casi que a desbaratar como una cebolla, ¿no? empezamos a ver las diferentes capas. Yo creo que soy el encargado, eh, Juan Diego es el acelerador de ese proceso, esto Juan Diego el Catrín Zamora es el, el, el jefe de un, de un cártel, de un cártel imaginario realmente eh, de, de, de Baja California, que lo, lo, lo agarra a Ben y hace que empiece a trabajar para él, a trabajar para él justamente. En, Vos sos entonces en... como el villano de la historia, si entiendo bien, ¿no es cierto? Mira... Eh, Esa sería una... O antagonista, forma de llamémosle. Es, exactamente, vamos a decir que antagonista. Recuerda, recuerda que los productores de, de esta serie son los mismos productores de Breaking Bad. Así que vamos a ver un poquito esa misma relación mm -hmm. que vimos entre los personajes principales de Breaking Bad, en donde las líneas entre el bien y el mal se empiezan a distorsionar un poco, ¿no? En donde ya los villanos no son el villano clásico que veíamos en, en las películas o en las novelas de los años 90, sino que empiezan a ser personas de carne y hueso, multidimensionales. Y le dejamos al público esa opción de que decida si realmente es un villano o no. Oye, Juan Pablo, en un tema más ligero, tu personaje tiene un look bien particular y en tus redes sociales vimos esa prueba de maquillaje de los tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tiene el Catrín y cuántos <ríe> tenés vos si es que hay alguno en la vida real que aparece en la pantalla? Oye, ¿sabes qué? Esa, esa prueba de maquillaje realmente es de una película eh, que hice que se llama Shot Color. Y simplemente el otro día me la, me la encontré por ahí y, y lo subí a las redes. Pero esa película fue hace cuatro años en donde 
interpreto a un miembro de, de, de Mexican Mafia, una película con Nicolai Coster Valdau, eh, muy interesante si no la han visto, dirigida por Rick Roman Watt. Ah, Oye, yo tengo un y tatuaje, vimos también un a tu tatuaje tatuadora. Que me dice cuando tenía. Pero no es, eh, no es el tatuaje de la, tatuaje tu tatuadora familia. favorita, que de hecho nosotros creo que, señor director, tenemos la foto de tu tatuadora favorita ahí eh, lista para mostrártela a ti. Me confirman, por favor. <risa> Esa es mi tatuadora estrella. Eso fue eh, la noche del 31 de diciembre y así pasamos la, 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 la mayor parte de la noche. Le encanta colorearme, le fascina pintorrejearme la cara y yo soy absolutamente feliz de que lo haga. Y mi hijo, Joaquín, cuando tenía más o menos la edad de Josefina, también le encantaba hacerme dibujos por todas partes. Tenés una familia preciosa, Juan Pablo, y estamos muy orgullosos de todo tu éxito desde acá, desde Un Nuevo Día. Coyote, ya están todos los, los episodios disponibles en All Access. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ti también y éxitos y felicidades también por tu carrera. Gracias. Gracias.